我们这个时候呢，在这之后呢，越南的王朝也是渐渐的把。刚刚我们说是文献嘛，是历史嘛，好，那现在也渐渐的把这种呃历史呢变成那个呃寺庙啊，比如说诶开始盖小小的，然后比如说一九六七四年呢，李家仲皇帝呢，他也是呃有一个地址啊，那就是建一个小小的庙，但是这这也不是变成信仰。这不是信仰哦，其他是地址，不是圣址，不是圣址，应该是圣址。圣址这个是他们的说法，我觉得很可以考。因为在中国的话，地址通常是那个皇后，就是说皇后的地址，然后皇皇帝的就是。嗯，那那应该我是用用字错了，因为我没看到那道圣址，不敢说是圣址。因为它是记载在某本书里面，那应该这个是用用的不太不太准，哎，要问他吧。<笑>好，谢谢。然后再来是啊，一一四七零年啊，明朝啊，大概是洪德元年，呃、啊，越南的那个呃封建制度啊，在这个人洪德。这个人呢是最新生的，在他之后就开始衰退了。那刚好这个时候呢，从他们就是出来《雄王玉虎十八世传》啊，前前面就是有国嘛，但是还没有说是传几代嘛。更一步的把这这个啊《雄王》这个文兰国呢，真实的呈现出来。然后他把呢，看、啊，他真的是明显是选了雄王，所以。他的始祖呢，是交际有完哈，算了。乐隆俊他父亲呢，也是变成一个熊啊，熊熊里面的一个人。对。然后这个十八世代呢，长了两千六百二十二年。具体的那个用那个中中国的年号嘛，把它排出来。可是这个一看就知道是虚构的嘛。因为一个人一个人可以活的两百多年，然后治国两百。这这一代，他说这是同一个人，原本十八代，不是十八代两千多年就不合逻辑，对，很不合逻辑，<笑>非常不，中文一看就这样子。不过他怎么说呢？他真的是有十八代，好不好？还是真实的。所以我们可以看到，从那个《大月十记全书》呢，其他后来的王朝也是更一步的，进一步的把呃雄王这个传说变成真正的历史。然后一七九二年还是十八世纪的光宗皇帝，光宗皇帝呢，如果没有看过越南的历史，光宗皇帝是，呃，叛逆的，呃，他他是出身很平民的，然后打，呃，李朝啊，打阮主啊，征主，好，但是重点是，那那就不重要，我我只要做的是，我要说的是，好，他要当那个皇帝的时候，啊。他也是要以那个怎么说，意味着熊王的光芒，所以呢，他是给熊王那个车封，把他变成那个生生生主大子什么的。以前那皇帝不是很想封神吗？之类的。好，所以到了呃第二阶段结束呢，我们可以看到他不只是变成历史，而是变成真实啊，就。啊、呃，十八世纪，十八世纪，对，两千六百年，啊，历史，然后非常的真实。好，第三个阶段的主人的在进行，就是最近的，哎，在以前呢，它只是一个庙，你很多人有庙嘛，有一个嘛，那那不算是信仰，现在呢就变成一个信仰。那。他是变成越南神明的至高生主，我们有三个主，但是他最高。<笑>然后越南人就选了他，而且变成越南的越南国的祖先的中心概念，他变成一个概念，不是一个人物，他变成一个概念。然后，这这个选择可以看出来是越南人的，对越南人来讲，国主。比祖祖很重要，哎，我祖祖是金阳王啊，没有，国主比较重要，啊、呃，而且这个国是南国，那
与约地啊的连结是最重要的，熊瓦是有充分的这个连结，下面两位虽然更卑薄。然后现实能力比神圣的信念更重要，因为他现实能力就是他有治国嘛，他有那个呃什么风俗的一些嗯改变啊改造之类的。然后务实面呢，他是会他熊瓦这个人他的出现呢，他汇聚了所有在越南的地这个地方上面的所有神明。跟他以前出现的那些神呢，到后来都要跟他有关系。他的呃，他的女儿呢是嫁给那个人，然后只是有这种关系，那个那个神明可能的地位才算高，所以他是变成一个中性的概念。那第二点，在熊瓦信仰的第二点就是造呃塑造的信念，熊瓦实际的真实性的地位的确立。那以前的人呢，有不不懂科学嘛？还是有的人懂科学咯。然后，那我们用科学的方法来证明那个熊瓦是真实的。所以越南在七零年代呢，科学就是越南的汉林渊，主持了征，就是等于说征服主持一个很大的案件呢，用科学的方式来肯定熊瓦事情。的社会文化各方面，比如说考考古啊，不是有用那个 C4 的那那些反应，可以知道是哪一年吗？对。然后越南的那个铜鼓的文化挖出来很多嘛。像广东那边也有铜鼓，哈，越南的铜鼓比较久。好，那我们就一样。<笑><笑>所以这这这证明的是，其实后来的人觉得铜鼓跟熊瓦没有关，没有关联。可是越南把它硬凑在一起。以前怎么样？好，反正呢，达到一个结论就是它是真实的，而且是科学的哦。那这种方法是跟北北朝鲜是很像，他已经把那个韩军还不如火到一千九百多年啊。<笑>对，然后这个三千年的这种历史呢，也是用科学的方式用来的，所以越南也是独呃独修。好，那第三点在熊海清扬，我们看到这种这个是一个。传播运动也是供一个供供养的活动，还延伸的价值。那它真的是变成信仰。然后您看哦，其实信仰的另外一个方面，那就是世俗嘛。所以你可以看到神圣的跟世俗的，哎，这两个方面在信仰的这一块。那比如说在那个熊王庙呢，它是全翻新了。全部翻新。我我二零一五年去的时候呢，我们上到爬到上，我们去到那个地方啊，其实连厕所也没有。哦。好。然后到上面去呢，那个地都是土的，土的地，所以我们要住那个潮汐，住，然后有人会借借给你，要住钱，然后把铺上来。因为我们那一团是，我我跟我舅妈去，他们的意愿。就我们那团队还蛮多人，住在潮潮汐，然后吃东西。现在居然完全的翻新，你这个客你又认不出来这个这个曾经有走过的地方。然后在祭典的方面呢，他在一九其实很晚才有这个祭典，一九七一七年才是定为国际啊，然后二零零七年呢才变成国定假日。然后到现在呢，变成一种疯狂的的潮声，就是今年开始，今年是变成一个非常疯狂的的潮声。然后它很多的延伸价价值，就是它也变变成一个心灵观光。所以你们在古建明是听过 d u m p e n 吗？然后水电嘛，那个 park， 那个娱乐公园，它这两个最大。对，连城公园，然后另外一个是仙泉。两个都是哦，就是熊馆在那边，这边的心灵观光。心灵观光。哎，这越南最近很很流行那个，连佛教也变成心灵观光。然后时装设计，比如说我们的那个选美小姐要出出国比赛呀、啊。就穿那个熊网装，<笑>没有人知道熊网装是什么哦。对对对<笑>然后用来保护主权，不是那个南下群岛啊，哎，台湾、中国，因为一大堆国在那边争嘛。好，我们把那边
我在那边盖一个书房，你要变成我们的，这样。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈
共产政府的全部啊信仰的推动，可以看到从五四年、五四年开始哈，然后五四年刚说的那句话，全部啊有功于立国。我们必须守着国，这一句话现在在熊广那边哈被很大标出来。然后熊啊，熊、呃、广以前呢，他有一个誓主誓做的誓，发誓誓言的那个柱子。那现在也有另外另另外一个就是胡志明立的，那个叫什么？一个碑，哎，不是碑，是柱子。台湾，像华新街那个台湾。哎<笑>，然后呃，一九六七年呢，是被被列为国家历史遗迹。好，那一块地呢的树林，就把它变为那个不能呃，一般人不能动。哎，那到七零年代，我刚上面刚说的哈，那科学肯定了这个，它出了三册，等一下我们看那一束，很很厚的树。在九四年才，呃，雄王，呃，雄王庙历史遗迹规划案第一次，这段时间为什么没做呢？是因为呢没钱吧？原来那那那种愁。九四年之后开始有钱呢，就开始想到这个做这件事情。那零一年呢，就是定了雄王为国祭，然后规定了规模、仪式等等详细的规定。零四年呢，第二次的规划案。开始呢，建了欧基庙，欧基变成我的国母。你看前面欧基也没有，那龙基的庙也没有，就我熊王。到二零零四年才建，是追溯。对，追溯。零五年呢，啊，他他把这个庙，本来这个庙呢是一个串馆，他零五年是变成福寿社委员会直属的管理的，是地方最最高的，最高的单位。那零七年呢，才建那个雄王庙，呃，乐龙郡的庙，这也是在那附近。那零呃，同时零七年呢，把呃雄王的忌日变成越南国定假日，然后大概是它是农历三月八号、十号、三月十农历哦，然后所以大概今年的四月。Okay, 然后零越零九年呢，把它重修，其实是翻新。完全的把它翻新。那呃，一二年呢，甚至把这个时候熊王真正被命为新娘，这是国家的用语哦，不是我自己的。然后把这个熊王新娘列入呃 UNESCO 的世界非物质文化遗产的名录。但是越南呃现在有十，好像十十一个，嗯，十一家非物质文化遗产，但是它是前面两个是第三。所以它非常重要哈、哦，那然后把它推上国际的，这所以这个是背后是一个很庞大的运作，而不是一个简单的一个新娘而已。好，再来一六年呢，熊王就是纪念呢，熊王，同时呢，我们纪熊王跟熊王的各个将军，熊王有一个军队嘛，然后有将军，好，我们纪念的同时要纪，而且不是在主庙而已。各个有熊王庙的城市呢，都要做供祭。然后九四年到现在呢，因为开始有钱了，所以他有一个主张，这个主张没有明说，我们没有找到那个文件。可是，可以看到他主张呢，在各省新建了熊王庙，各个省市都有，都必须有熊王庙。好，那最最最最最最南边是今年才才落成的，哎。那我说，刚说的这一本就是《雄娃建国》啊，这个呢是七零年代越南汉民院主持的，哈、啊，它有三寸宽厚。那、啊、我刚好看到它是去那个旧书店，本来想买，太贵了不买。对，然后再你看，就是现在呃，去那个雄娃庙可以看到的，它是有呃祭拜的时候，然后周围的那些娱乐的活动，然后。它其实变得很大很大很大规模的一个活动，它会五五天五天，朝圣的。那这是欧基的欧基国母庙，欧基庙的国母。然后这是欧基，看起来好奇怪。对，它它有它的样子，怎么可以乱弄乱弄
，哎，等一下，我们现在还还还不太确定那个熊网的样子怎么样，所以今年呢，有一个展览。让大家来投票，看熊网的一个这个，好，民主，这是乐龙去庙哈，乐龙去庙的外面，然后是乐龙坐庙，好，这是熊网庙那个翻翻新之前哈，是很是很一般的，好，我们看啊，这个是山门，它本来的门只有这边哈，是山的底下的，我们上面就是要爬爬山，它退出来的这个门。现在退出来的是个很大的，然后这是二零一五年才才落成的。OK。然后这是康东省的熊碗庙，那熊碗像十八个都出来了，可是哎呀，人家会觉得有人去批评说，哎，不是你这个熊碗庙来拜熊碗吗？熊碗应该要在里面才对呀、啊，你为什么把它排出？外面不是那个护卫呀、啊、护法、啊、之类的吗？这是二零一六年千江省的熊碗庙，哈，千江省。台湾就真诚方面好。这是啊，千江省是最南边的那个省，啊，今年的那个熊碗庙才落成。然后您看这个牌，啊，它是熊碗庙跟观光。连在一起，所以它是这个省的旅游一年里面的非常重要的一件事情。就我得说，它是是庸俗化的，神圣的庸俗。好，这个刚说的那个投票，它有三个箱，我自己选这个。啊，是去年四月那个啊，藏起来的。哎，对，前面一个两个比较凶，所以我没选，我选这个。